ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മോസ് മന്ത്ര കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിക്കി മോസിൻ്റെ കേക്ക് ദ ഈ സ്റ്റേജ് വരെ ആക്കി വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ക്രീം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കി മോസിൻ്റെ ഫേസ് ഈസി ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി അത് സെറ്റ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മിക്കി മോസിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് മിക്കി മോസിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഫേസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കത്തിരികയോ നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു പേന പോലത്തെ ഒരു ടൂളാണ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ തന്നെ മേടിച്ചതാണ് ക്രാഫ്റ്റിനുള്ള ടൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചെടുത്തിട്ട് സിസേഴ്സ് വെച്ച് മുറിച്ചെടുത്താലും മതി ഫേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം അതിൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ആ ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ കട്ട് ഔട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മിക്കി മോസിൻ്റെ കേക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത് സോ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഈ പേപ്പറുകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന കേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട് ഔട്ട് വയ്ക്കാം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി ടൂത്ത് പിക്കോ നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കാണ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ കട്ട് ഔട്ടിനോട് ചേർന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റായതുകൊണ്ട് വരച്ചെടുക്കുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ആ പാട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വീണോളും കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കട്ട് ഔട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മിക്കി മോസിൻ്റെ ഫേസ് നമുക്ക് ഏകദേശം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും മിക്കി മോസിന് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ചെവികൾക്കെല്ലാം വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബ്ലാക്ക് കളർ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ എപ്പോഴും ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഓവനിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ക്രീമാണ് ആ ക്രീമും കൂടി ഞാൻ ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും നമ്മുടെ ക്രീമും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ജസ്റ്റ് ഒരു പെൺ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോളിട്ടാൽ മതി നമുക്കൊന്ന് ആ ഔട്ട്ലൈനിൽ കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ നോസിലുണ്ടായിരുന്നു ആ നോസിലും ഭയങ്കര കുഞ്ഞ് ഹോളുള്ള നോസിലാണ് സോ അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മീസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം മാറ്റിയിട്ട് സെയിം നമ്മളൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ കണ്ണും മൂക്കും വായും എല്ലാം ഔട്ട് ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാ മിക്കി മോസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ
ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളുമെല്ലാം ആ ബ്ലാക്ക് കളർ എവിടെയൊക്കെയാണോ മിക്കിമോസിനുള്ളത് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുത്തുകൾ ഞാൻ ആ ക്രീം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും വരാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക ചെവിയുടെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തു അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി മൂക്ക് അതുപോലെ ആ വായയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫുൾ കേക്കും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടിയും വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതിൽ ഒരു കളർ മിക്സ് ചെയ്തില്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിറച്ചിട്ട് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണമണി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരു വെള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫുള്ളും അങ്ങനെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസും കൂടി ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആവും കണ്ണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഈ ക്രീമിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലുള്ള കളറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഫേസിന് ഒരു ചെറിയൊരു കളർ ഡിഫറൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇത് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫേസിൻ്റെ ബാക്കി ഫുൾ നമ്മൾ ഈ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കളർ ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല കാരണം വളരെ കുറച്ച് കളർ മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ആ വൈറ്റ് കളർ മാറി ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് കളർ മാത്രമാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ
നമ്മുടെ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി ക്രീം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ല റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം മിക്സ് ചെയ്യും തോറും അത് ലൂസായി വരും ഞാൻ ഈ നാക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ചെയ്യാറായപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്രീം ശരിക്കും ലൂസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്കി മോസിൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനൊരു കേക്ക് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പുറത്തൊന്നും പോയി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാതെ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വേറൊരു നല്ല യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് അമ്മൂസ് മന്ത്രിയിൽ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ